بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معكم يمي إنجليش لتعليم اللغة الإنجليزية يونت تري للصف السادس عندنا My school is cool My school is cool My school مدرستي School مدرسة لما حطينا قبلها my صارت مدرستي My school is cool رائعة أو جميلة What's what's اختصار لكلمة what is what's the name of your school ما هو اسم مدرستك what's the name of your school ما هو اسم مدرستك Little Rock Elementary School Little Rock Elementary School Bedrock Elementary School هم حاطين هنا عندنا خيارين إما Little Rock Elementary School أو Bedrock Elementary School Elementary بمعنى ابتدائية وهذه أسماء المدارس How many students are there in your school إذا أبي أسأل عن عدد معين راح أستخدم How many How many نستخدمها للأشياء اللي تنعد وهنا قاعد أستخدم How many للطلاب عدد الطلاب أو الطالبات How many students are there in your school ألاحظنا مع How many آه هنا عندي الاسم في اس الجمع students طلاب Are there يوجد يوجد in your school في مدرستك about one thousand one thousand five hundred one hundred I don't know. لا أعلم. ألف خمسمائة مئة. I don't know. ومثل ما شرحنا سابقا إن no no ما أنطق ال k نهائيا. I don't know. Do you have school lunch at your school? عندكم وجبة غذائية في مدرستكم. هل عندكم وجبة غذائية؟ عندكم يعني فترة الغداء؟ هل يقدم الغداء في مدرستكم؟ Do you have school lunch at your school? ممكن أجاوب yes أو no مثلا yes Yes we do نعم عندنا Every day كل يوم Every day No we don't لا ليس لدينا We bring our own نجيب غدانا بأنفسنا طيب هنا لما استخدمت yes we do هنا do مع ال yes عندي الفعل المساعد do مع ال no عندي الفعل المساعد منفي صار don't don't حطينا not في النهاية إذا عندي في السؤال إذا استخدمت do لازم في الجواب يكون عندي do or don't Number four, does your school have a school bus? هل مدرستكم عندها باص مدرسي? School bus, باص مدرسي. قبل شوي استخدمنا do. ليش؟ لأن كان بعدها you. أنتم أو أنت. Do you have? هنا راح نستخدم does. لأن استخدمنا بعدها school هنا بتقولون لي فيه your your هذه تختلف عن ال you هذه do you have هل أنت أنتم أو أنت لديك في مدرستك غداء مدرسي هنا هل مدرستك أتكلم عن مدرستك your هنا بمعنى هنا مدرسة وهنا your فيور هنا مدرستك كا بمعنى الكاء اللي في كلمة مدرستك عرفتوا معناها عرفتوا موقعها موجودة في قواعد اللغة الإنجليزية تقدرون تشوفون كيف شرحتها بالتفصيل Does your school have a school bus لديها باص مدرسي فاستخدمت الفعل هنا المساعد does هنا استخدمت do Yes it does إذا إذا بتكلم عن المدرسة مرة ثانية بما أنها شيء واحد فقط راح أحط الضمير it بمعنى إنها أو هي أو هو 
لكن الجماد أو الحيوان yes it does it has a big yellow boss عندها باص مدرسي كبير ألاحظ أني قلت big كبير yellow أصفر بعدين حطيت باص 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 أصفر كبير no it doesn't لا ليس لديها doesn't يعني does not إذا ال yes راح يكون معه الفعل المساعد كما هو yes it does وال no راح يكون معه not no it doesn't انتبه إذا كان في السؤال عندي does فالجواب راح يكون عندي does أو doesn't إذا كان في السؤال عندي do فالجواب راح يكون عندي do أو don't نمبر 5 عندنا Do you have a school uniform? اليو عندي تنطق بعيد الطرق لكن هنا راح ننطقها مثل اليو تماما Do you have a school you, you, uniform? Yes we do No we don't What time هنا بمعنى Do you have a school uniform? هل لديكم زي مدرسي نعم لدينا لا ليس لدينا What time does your school start? What time does your school start? هنا أستخدم what time عشان أسأل عن الوقت دائما إذا بسأل عن الوقت راح أستخدم هذه الصيغة في أي ساعة تبدأ مدرستكم It starts ألاحظني لما قلت it هنا starts ما قلت start t لا start حطيت s لأن أتكلم عن شيء دائما يصير at seven o'clock seven thirty eight o'clock eight thirty تختارون الرقم اللي تبونه علشان تقولون متى تبدأ مدرستكم أو متى تبدأ الحصص الدراسية challenge time عندنا Can you fill in the blanks and then talk about your school? نطلب منكم تملؤون الفراغات تتكلمون عن مدرستكم راح تتكلمون عليها بنفس الطريقة اللي فوق أخذناها Hi, let me introduce my school دعني أعرفك على مدرستي The name of my school is اسم مدرستي هو وأكتب اسم المدرسة There are أقول there are يعني يوجد واستخدمها إذا كان للجمع about فراغ students in my school about كم عدد الطلاب في مدرستك أكتب عدد الطلاب for example على سبيل المثال 500 students 500 طالب in my school we فراغ school lunch at our school عندنا مثلا الغداء المدرسة في مدرستنا نتناول الغداء المدرسة في مدرستنا We have school lunch at our school. Our school, a school bus. Our school has a school bus. مدرستنا عندها باص مدرسي أو doesn't have a school bus أو ليس لديها. We for a school uniform. لدينا زي مدرسي أو ليس لدينا تحددون على حسب مدرستكم We have a school uniform or we don't have a school uniform Our school starts at مدرستنا تبدأ الساعة وتكتبون الساعة اللي تبونها Grammar in action عندي which هذه تنطق which plus present and past tense زائد جمل الماضي أو المضارع والمضارع طيب نأخذها حبة حبة عندنا الجملة راح ننطقها بالpresent وراح ننطقها بالpast بالماضي which subject do you like most last year عفوا this year which subject أي مادة do you like حبيتها most this year أي مادة حبيتها أكثر هذه السنة؟ <تصفيق> هنا عندي this year علشان كذا استخدمت do الفعل مثل ما هو like ما غير في شيء 
Which subject do you like most this year? طيب في الجواب راح أقول This year آخذ الجملة الأخيرة This year I like أنا حبيت math رياضيات This year I like math طيب في السؤال الثاني راح تكون عندي بصيغة الماضي فننتبه للفروقات Which subject نفس السؤال which subject لكن بدل الفعل المساعد do راح يصير الفعل المساعد عندي did للماضي which subject did you like like نفس ما هي راح تنزل most نفسها بدل ما اقول this year راح اقول last year السنة الماضية last year اذا في الجواب راح اقول last year I liked Liked هذه صارت في الماضي Liked حطينا لها D عشان تدلنا على الماضي حبيت P.E الرياضة الحصة الرياضة Last year I liked P.E ونفس الشيء راح تطبق على جميع الأمثلة الموجودة Number three Which grade are you in this year? أي صف أنت الآن هذه السنة? This year I am in the sixth grade عندي هنا يقول R وعندي am كيف صيغتهم في الماضي راح نشوفها في المثال number four which grade where ال R ماضيها where you in last year أي سنة كنت في السنة الماضية في أي صف last year I was I am صارت I was كنت in the fifth grade كنت في الصف الخامس Number five Which city do you live in? في أي مدينة تسكن We أو تسكنون We live in نجران نعيش في نجران نسكن في نجران طيب في الماضي Which city did? You and your parents go to last year. في أي سنة دو صارت did. You and your parents أنت ووالديك go to last year. ذهبتم إليها السنة الماضية. Last year we went to Riyadh. Go. تصير went. ذهبتم. ذهبنا وخلصنا. تو رياض ذهبنا إلى الرياض ألاحظ أني لما أحط الفعل did في السؤال أو في جواب النفي الفعل هنا عندي راح يرجع لأصله هذه الأفعال حطيناها وبعدين حطيناها في الماضي are where صارت am صارت was like صارت liked لكن لما أحطها في السؤال لما أحط did الفعل راح يكون نفس ما هو go لما أجاوب راح يتغير إلى الماضي go عندي راح يصير went يصير went يتغير تماما ما يصير مثل كلمة like liked لا راح يتغير تماما فيقول لي هنا إنهم do تصير did are تصير were مثل ما ترحناها قبل شوي Like تصير liked Go تصير went طيب هنا عندي challenge time Can you write and play subject race and beat a partner Subject one أو subject race one هنا محطوطة عندي المواد Language لغة Science علوم Math رياضيات Social studies دراسات اجتماعية P.E. الرياضة Art الفن أو الفنية Math رياضيات English إنجليزي History تاريخ Reading and writing Writing القراءة والكتابة Reading and writing دائما أقول لكم أن writing الدبليو ما راح ننطقها Rana had a little lamb Rana had a little lamb. Little lamb يعني حمل الحمل الخروف الصغير. 
فهنا راح ننطقها لام دون بي لام رانا هاد ليتل لام عندها خروف صغير هاد عندها عندها رانا هاد هاد هي ماضي الهاف والهاز يعني مثلا لو بقول I have a little lamb أنا عندي خروف صغير لكن لو قلت I had a little lamb أنا كان عندي خروف صغير فرنا كان عندها خروف صغير Its fleece was white as snow Its fleece صوفة was white as snow كان أبيض مثل الثلج Everywhere Everywhere that Rana went, كل مكان رانا تذهب إليه, the lamb was sure to go. ال الخروف هذا بالتأكيد يروح له. Sure, S U هنا راح ننطقها ش. It followed her. It followed her. تتبعها. تتبعها. To school one day أو تبعتها إلى المدرسة يوم من الأيام Followed Follow يتبع Followed تبع It followed her to school one day يوم من الأيام تبعتها للمدرسة Which was against the rules Which was against the world The rules طبعا الذي او التي معناها which was against the rules rules قانون وهذه خرقت القانون او تجاوزت في القانون ما اتبعت القانون او يعتبر ضد القانون the rules ضد القوانين it made the children laugh and play خلت الأطفال children أطفال يضحكون ويلعبون laugh هنا جي اتش عندي تنطق ف it made the children laugh and play to see the lamb at school لأنهم شافوا الخروف في أو الحمل في المدرسة had قلنا هي ماضي كلمة has was ماضي is went ماضي goes was is نفس الشيء followed ماضي follows was is made makes challenge time can you copy the rules add pictures and make a poster تكتبون القوانين تحطون صور وتسوون منشور Our English Class Rules هذه قوانين فصلنا Don't shout لا تصرخ Speak clearly تكلم بوضوح Speak clearly Listen تي لا تنطق Listen استمع Stand up قف Ask اسأل Don't forget لا تنسى Use استخدم Don't make لا تصنع أو لا تفعل Speak تحدث Listen to the teacher استمع للمعلم Stand up when you present وقف لما تقدم عرضك ولما تقدم Ask for help when you have a problem اطلب المساعدة لما تكون عندك مشكلة Don't forget to do your homework. لا تنسى تأدي واجباتك. Use your CD when you study English. استخدم CD لما تدرس الإنجليزية. Don't make too much noise when you play games. لا تسوي إزعاج إزعاج كثير وأن تلعب. Speak English in class. تحدث الإنجليزية في الفصل وكالعادة الفقرة المحببة عندنا فونيكس فونيكس صوتيات عندي اس سي راح ننطقها سكا اس كي برضو سكا اس كيو برضو سكا سكارف سكارف شال هذا سكاي سماع سكا 
square مربع square listen and complete the words use سكا سكا or سكا راح تستخدمون أي من هذه سكا عشان تحلون وطبعا بعض الكلمات أخذتوها فوق مثل square skew scarf sky أخذتوها قبل شوي فوق طيب هنا skate skate is k skate راح تكون is k scared برضو is k squeeze اللي هنا راح تكون is q squeeze يا عصر squid الحبار squid scary scary is c scary مخيف scan scan اللي هي لما يأخذ صورة على صورة فيطلع لنا scan write the what you're doing اكتب ما الذي تفعله number one عفوا what they're doing ما الذي يفعلونه his squeeze orange squeeze orange يعصر البرتقال he making orange juice he's making orange juice يستخدم أو يصنع عصير برتقال عصير برتقال his skying skying يطير في السماء it's a dangerous sport it's a dangerous sport رياضة خطيرة he likes the sea يحب البحر his scary ممكن scary خائف أو هو مخيف advice time what is learned in youth is carved in stone what is learned in youth is carved in stone ما تتعلمه في الشباب يكون منقوش على الحجر Challenge time. My school. مدرستي. Can you read? And then write about your school. تقدر تقرأ وبعدها تكتب عن مدرستك. Use photos or draw pictures. استخدم صور أو ارسم صور. I live in a small town. أعيش في بلدة صغيرة. I have a lot of friends. عندي الكثير من الأصدقاء. And we all go to the same school. وكلنا نروح نفس المدرسة. Our school is really cool. مدرستنا جدا رائعة. There are about twenty classrooms. يوجد فيها حوالي عشرين فصل. A library. مكتبة. A big yard. ساحة كبيرة. And an art workshop. ااا وبرضو معمل ااا فنون جميل أو ورشة The principal's office, مكتب المدير, and the teacher's lounge are on the ground floor. وب أو برضو ساحة المعلمين أو مكانهم في ال دور الأرضي. There are smart classrooms. يوجد فيها فصول ذكية. In our school, with computers. Projectors, computers, or حواسيب, projectors, and interactive boards. What's a board? What's a board? What's the key? We really like using our smart classroom. نحن فعلا نحب استخدام فصولنا الذكية. بعدها مطلوب no write about your school. Now write about your school. الحين تكتبون أنتم عن أنفسكم بنفس الطريقة اللي أخذناها فوق انتهت الوحدة الثالثة أتمنى أنكم استفدتوا منها واستمتعتوا لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر القناة وتفعيل جرس التنبيه وتعليقاتكم اللطيفة